hay eh, menos, menos jugadores extranjeros de, de un nivel importante y sí que, al contrario, cada vez hay más jugadores de España que están, que están jugando fuera de, de aquí, caso que, que antes no, no era así, porque había un nivel económico bueno en, en, en muchas categorías y ahora mismo, pues a partir de, de segunda división A para abajo, eh, los jugadores intentan buscarse eh, algún, algún equipo pues, de otro país en los que puedan ofrecer un contrato superior a, al que es hoy en día más o menos hay en un equipo medio de segunda división aquí en España y, y bueno, entiendo de que eso eh, con el tiempo pues irá cada vez a, a más. ¿no? Pues dependiendo de, de cada edad, eh, nosotros por ejemplo eh, dentro del trabajo de captación muchas veces eh, 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 encontramos casos de jugadores que, que, que queremos eh, firmar pero que también tienen ofertas de, de, otros, de otros equipos más, más potentes que, que nosotros y bueno, quizás ahí nosotros damos eh, la posibilidad de, de ofrecer al jugador una mejor calidad en cuanto a a la formación académica y personal, más eh, quizás un seguimiento más, más cercano y, y, y más, más serio y eso sí realmente a, a los jugadores jóvenes, a los padres les convence ¿no? que, que, que sus hijos puedan continuar de una manera eh, importante a nivel académico, por ahí quizás a veces encontramos eh, posibilidades de, de tener jugadores que, eh, que rechazan ofertas de otros equipos más importantes por venir con nosotros. Y luego, quizás ya cuando los juegos ya para la Almería, Almería B, pues quizás ahí eh, podemos ofrecer una, una, la posibilidad que se ha visto en los últimos años de que los jugadores tienen más oportunidades de llegar al primer equipo, caso que en otros equipos eh, quizás es más difícil. A nivel económico, quizás haya sido Luis Vidal, por lo que representa el trabajo nuestro de, de, de cantera. Era un jugador que vino, vino libre del mayor KB, otro, otro equipo filial. Y bueno, conseguimos convencerle de que aquí podía tener la oportunidad de, de jugar en el primer equipo, ofreciéndole hacer la pretemporada. Y, y al final, pues bueno, tuvo la suerte de, de que en la pretemporada ya comenzó a entrar en ese momento, que era Lucas Alcaraz, y solamente jugó un partido con el Almería B, que además yo la resolvía que hizo dos goles. Ese, a nivel económico, quizás haya sido el, el más importante. Luego ha habido otros pues, que quizás nos han, nos han dado mucho durante muchos años, el caso de Trujillo chico que también vino libre, de, bueno, en un primer momento vino cedido, en el Guadalajara, en aquel momento estaba en, en segunda división B, y luego no, no le quisieron repostar y, y le dejaron libre y continuó con nosotros. Estuvo cinco años en el filial a un nivel muy alto, y, y bueno, pues quizás transmitiendo todo lo que, lo que queríamos de, de, de un jugador respecto a al grupo, a los compañeros, ¿no? No, son dos casos que quizás sean de los más relevantes y luego también pues, de los que han crecido con nosotros desde, desde pequeños, caso de Antonio Marín, caso de, de Joaquín, chicos que han entrado en el club desde, desde prácticamente las categorías más pequeñas y han crecido pasando por todos los equipos, han jugado en selecciones autonómicas, en, en selección española, José Marín ha sido campeón de Europa, sub-19, y bueno, pues al final ha llevado al primer equipo a casa de Marín, y Joaquín ha debutado hace poco también. Y también son, quizás ese es el, 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 los casos en, lo, en los que quizás eh, magnifica más el trabajo, ¿no? Los chicos que llegan desde abajo llegan al primer equipo, por un lado, y por otro lado, en cuanto a fichajes que se han hecho y han tenido una repercusión. Eh, y un negocio
voz importante para el club, pues en todo el caso de Alex.